வெல்கம் டு உமா கிராஃப்ட் வேர்ல்டு இன்றைக்கி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஹார்ட்டு எப்படி குரோச்சட்டில் பின்னுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது டிஃப்ரெண்ட் யானில் நம்ம எப்படி வேணுமாலும் செய்யலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி பிளாங்கெட்டில் உள்ளனில் நல்லா பெரிய நூலாக இருக்கும் அதை வச்சு தான் நான் எப்படி ஹார்ட் பண்ணுறதுன்னு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் மெஷர்மெண்ட்டு மட்டும் கரெக்டாக மெஷர் பண்ணிக்கோங்க நான் பின்னுறதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் என்ன எந்தெந்த இடத்துல எவ்வளோ அளவு போடுறேங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் இதுக்கு சிக்ஸ் எம்எம் நீடில் தான் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு மேஜிக் ஸ்டிச் போட்டு எட்டு சிங்கிள் க்ரோஷாக போட்டுக்குவோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க பிகினர்ஸ் கூட ஈஸியாக பின்னேறலாம் மேஜிக் ஸ்டிச்சில் எயிட் டைம்ஸ் நம்ம வந்து சிங்கிள் க்ரோஷட் போட போகிறோம் இது ஃபுல்லாகவே சிங்கிள் க்ரோஷாக தான் நம்ம பின்னுறது ரொம்பவே ஈஸி நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் சில இடத்துல சில இடத்துல டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இதை கொஞ்சம் கரெக்டாக நான் மேலே வந்து நான் சொல்கிறது புரியலன்னா கூட மேலே நோட் பண்ணியிருக்க அளவெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிட்டு இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் எயிட் சிங்கிள் க்ரோஷாக போட்டாச்சு இப்போ மேஜிக் ஸ்டிச்சை நம்ம டைட் பண்ணிடலாம் நல்லாவே டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து எயிட் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கான்னு கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் எயிட்டை வந்து நம்ம வந்து சிக்ஸ்டீனாக இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு செயின்லையும் ரெண்டு ரெண்டு டைமும் சிங்கிள் க்ரோஷாக அப்படியே போட்டுகிட்டே வர போகிறோம் இதுக்கு வந்து நான் ஸ்டிச் மார்க் போடுறேன் ஃபஸ்ட்லே நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுற இடத்துல நீங்கள் ஃபஸ்ட்லே ஸ்டிச் மார்க் போட்டுக்கோங்க இந்த ஒரு ஸ்டிச் மார்க் தான் நம்மளுக்கு ஹார்ட்டு எண்டு வரைக்கும் வரும் இதை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ரவுண்டுக்கும் மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கணும் இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சஸ்லேயும் நான் ரெண்டு ரெண்டு டைமும் வந்து சிங்கிள் க்ரோஷாக போட்டுட்டு வரேன் ஸ்டிச் மார்க்கு நான் சேஃப்டி பின்னு தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு கலர் நூல் கூட அந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லை ஒரு ஹேர் பின் இது இப்போ கடைங்களில் விற்கிது ஸ்டிச் மார்க்கர்னு பிளாஸ்டிக்லாம் அது கூட இருந்தால் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் நமக்கு ஒரு அடையாளத்துக்கு தான் அந்த இடத்துல வந்து தான் நம்ம வந்து எவ்வளோ பின்னிருக்கோம் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோங்கிறத அந்த பின்னு போட்டிருக்க இடத்துல தான் நம்ம கவுண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ ரவுண்டு த்ரீ வர போகிறோம் ரவுண்ட் டூ வந்து நம்ம எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணி பதினாறு ஸ்டிச் போட்டோமோ இப்போ அடுத்தது அதே மாதிரி ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷா அடுத்ததில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷா இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் இதே தான் இருபத்தி நாலு ஸ்டிச்சஸ் வரும் இது இந்த கவுண்டிங் தாங்க நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த கவுண்டிங் வந்து கரெக்டாக அளவுனா அளவில் பின்னணும் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு ஹார்ட் வந்து அழகான ஷேப்பில் கிடைக்கும் அதனால் கவுண்டிங் மிஸ் பண்ணிடாமல் அதை எண்ணிக்கிட்டே அப்படியே போட்டுகிட்டே வாங்க ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷா அப்புறம் டபுள் சிங்கிள் க்ரோஷா ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷா அடுத்ததில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷா இப்படியே போட்டு டெவலப் பண்ணி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் நம்ம போட்டு முடிக்கணும் இது ரவுண்ட் த்ரீ என் சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற நியூ வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனுக்குடனே வரும் என்னோடய சேனலில் நிறைய குரோச்சட் பற்றி வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேண்ட் கிராஃப்ட்டு சில்க் த்ரெட்டு ஜுவல் மேக்கிங் இதெல்லாம் பற்றி போட்டிருக்கேன் போய் உள்ள சேனல் உள்ளே போய் பிளேலிஸ்ட்லாம் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணுங்கிறத நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்
சிங்கிள் குரோஷா வரும் ஒரு ரவுண்டுக்கு ரெண்டு ரவுண்டு நம்ம போட்டு முடிக்க போகிறோம் இது மாதிரி முடித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு கப் ஷேப்பில் வரும் ஃபைவ் ஃபைவ் ரவுண்டு முடித்தாச்சு இப்போ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஸ்டிச் மார்க்கர்லேருந்து டுவெல் ஸ்டிச்சஸ் நம்ம போட்டுக்கணும் சிங்கிள் குரோஷா டுவெல் போட்டுட்டு இதே மாதிரி நான் இன்னொரு கப்பு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம இதோட ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ டுவெல் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கான்னு நான் செக் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இந்த இடத்துல நம்ம ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸ் போட்டு கட் பண்ணி இதே மாதிரி இன்னொரு கப்பு வச்சுருக்கத வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து அந்த முடித்த இடத்துல நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் 12 ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்கோம் அதில் இப்போ வந்து இதை நம்ம ஜாயின் பண்ணி இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் வந்து நம்ம இதை ரவுண்டாக சுற்றி பின்னிட்டு வர போகிறோம் ஃபுல்லாக எல்லாம் சிங்கிள் குரோஷா தான் போட்டு முடித்தாச்சுங்க இப்போ அடுத்தது நம்ம இங்கிட்டு ஜாயின் பண்ணுறோம் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி மீதி இருக்க பன்னெண்டு ஸ்டிச்சஸையும் நம்ம பின்னி முடிக்கிறோம் ஜாயின் பண்ணால் நடுவில் இது மாதிரி பெரிய கேப் வருங்க நம்ம ஒரு சைடு கட் பண்ண இதில் கொஞ்சம் லென்த்தியாக விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து இந்த ஹோலில் விட்டு நம்ம இந்த ஹோலை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் எந்த கேப்பும் விடாமல் அப்படியே நம்ம ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இது ஃபுல்லாக ஃபார்ட்டி எயிட் ஸ்டிச்சஸ் வருது இப்போ ஒரு ரவுண்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஸ்டிச்சஸ் நம்ம ஜாயின் பண்ணி இங்கிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் நம்ம ஜாயின் பண்ணி பண்ணியாச்சு இப்போ டோட்டலாக ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஸ்டிச்சஸ் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ அதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ரவுண்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஸ்டிச்சஸ் சிங்கிள் குரோஷாக பின்னிட்டு வரணும் இப்போ ரவுண்டு செவன் முடிச்சிட்டோம் இப்போ ஸ்டிச் மார்க்கரை கழட்டிட்டு இப்போ ரவுண்ட் எயிட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ சிங்கிள் குரோஷா ஒன் போட்டாச்சு ஸ்டிச் மார்க்கரை அந்த இடத்துல போட்டுருங்க டூ த்ரீ ஃபோர் சிங்கிள் குரோஷா இப்போ ஃபோர் சிங்கிள் குரோஷா போட்டதுக்கப்புறம் டிக்ரீஸ் இப்போ ஒரு செயினில் இருக்க முன்னாடி உள்ள நூலில் நம்ம மாட்டிட்டு அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற முன்னாடி உள்ள செயினில் மாட்டிடணும் மாட்டிட்டு ரெண்டையும் சேர்த்து அப்படியே ஜாயின் பண்ணிடணும் இதுதான் டிக்ரீஸுங்கிறது நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஒரே செயினில் ரெண்டு டைம் போடுவோம் அதே மாதிரி நம்ம இதை வந்து ரெண்டு செயினில் ஒரு செயின் ஸ்டிச் போடுறோம் இப்போ வந்து ரவுண்டு நைன் வந்து ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு அது சிங்கிள் குரோஷா போட்டு ஃபார்ட்டி ஸ்டிச்சஸ் வரும் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் எயிட் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ச நைன்த்து ரவுண்டு ஃபுல்லாக ஃபார்ட்டி நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போட்டுறணும் ஒரு ரவுண்டு டிக்ரீஸ் பண்ணணும் ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாக நம்ம பின்னணும் இப்போ டென்த்து ரவுண்டு வர போகிறோம் ஸ்டிச் மார்க் கழட்டினது ஒன்றாவது ஸ்டிச்சு இப்போ வந்து த்ரீ சிங்கிள் குரோஷா போட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு டிக்ரீஸ் ரெண்டு மூணு இப்போ டிக்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணி அந்த லைன் இப்போ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ லெவன்த் ரவுண்டு எந்த இதுவும் இல்லாமல் ஃபுல் ரவுண்டும் சிங்கிள் குரோஷா போட்டு தேர்ட்டி டூ ஸ்டிச்சஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஃபார்ட்டியில் டிக்ரீஸ் பண்ணதில் எயிட் நம்மளுக்கு லெஸ் ஆகிடுச்சி இப்போ தேர்ட்டி டூ இது ஒரு ரவுண்டு பின்னிட்டு நெக்ஸ்ட்டு டுவெல்த் ரவுண்டு டிக்ரீஸ் ஆகும் டுவெல்த் ரவுண்டு அதே மாதிரி டூ சிங்கிள் குரோஷா அடுத்தது ஒரு டிக்ரீஸ் ரெண்டு இப்போ டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் இதுலேயும் அதுலேயும் நம்ம ஒவ்வொரு செயினை எடுத்து அப்படியே சேர்த்து கோத்து ரெண்டு செயினை ஒரே செயின் ஆக்கிட்டோம் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக நம்ம பின்னிட்டு இப்போ நம்ம நம்ம கை உள்ளே போகிற அளவுக்கு நம்ம கேப் வச்சுட்டு ஃபுல்லாக ஸ்டஃபிங் பண்ணிடணும் 
நல்லா அமிக்கி விட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பண்ணுங்கள் எவ்வளோ உங்களுக்கு அமிக்க வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ அமிக்க வச்சிங்கன்னா ஹார்ட் நல்லா அழகாக இருக்கும் டுவெல்த் ரவுண்டு டிகிரிஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக சிங்கிள் க்ரோஷாக ஒரு ரவுண்ட் போட்டுறணும் இப்போ முடிச்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பதினாலாவது ரவுண்டுக்கு போகிறோம் ஒன் ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷா அப்புறம் ஒரு டிகிரிஸ் ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷா அப்புறம் ஒரு டிகிரிஸ்னு பதினாறு ஸ்டிச்சஸ் நம்மளுக்கு வந்துடும் இப்போ டிக்ரீஸ் பண்ணி போட்டுட்டு பதினாறு ஸ்டிச்சஸ்ஸு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் க்ரோஷாக பதினாறு ஸ்டிச்சஸ் போடணும் இப்போ ஃபோர்டீன்த் ரவுண்டு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஃபிஃப்டீன்த் ரவுண்டு இதுக்கு வந்து நம்ம அப்படியே சிங்கிள் க்ரோஷாக ஃபுல்லாக பதினாறு ஸ்டிச்சஸும் போட்டுட்டு வர வேண்டியது தான் ஈஸி தாங்க இது ரொம்ப 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 அழகாகவும் இருக்கும் இது மாதிரி நிறைய டாய் பின்னலாம் நான் வரப்போகிற வீடியோவில் நிறைய டாய்ஸும் பின்னலான்ட்ருக்கேன் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ரவுண்டு பதினாறு ஃபுல்லாகவே டிகிரீஸ் தான் நம்ம ரெண்டு செயினை நம்ம ஒரே செயினாக்கி ஒரு செயின் போடுறோம் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷாக போடுறோம் அதே மாதிரி பதினாறு இப்போ டிகிரீஸ் பண்ணோன்னே எட்டாக மாறிடும் டிக்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து சிங்கிள் க்ரோஷாக எட்டு ஸ்டிச்சஸ் போடுவோம் ரவுண்ட் பதினேழு இது வந்து எயிட் ஸ்டிச்சஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தது மாதிரி எயிட் ஸ்டிச்சஸ் வந்துருச்சு இப்போ இதை இன்னமும் சின்னதாக்கணுன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ ஸ்டப்பிங் பண்ண வரைக்கும் நம்ம பின்னியாச்சு எயிட் ஸ்டிச்சஸ் வந்துருச்சு இப்போ இந்த கேப்பில் நம்மளால் எவ்வளோ ஸ்டப்பிங் வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ வச்சிடணும் கை வேறலால் அமுக்க முடியலனாலும் இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம பெண்ணு அந்த மாதிரி க்ரோஷா ஊசி வச்சு நம்ம உள்ளே ஸ்டெப் பண்ணிடலாம் முடித்ததுக்கப்புறம் எயிட் ஸ்டிச்சஸ் இருக்குல்ல அதை இன்னமும் டிக்ரீஸ் பண்ணி சிக்ஸ் ஸ்டிச்சஸாக கொண்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி முடிச்சுட்டு எக்ஸஸாக இருக்க நூலை நம்ம கட் பண்ணி உள்ளே ஃபில் பண்ணி விட்டுறலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனிமேல் வந்து ஸ்டிச்சஸ் எதுவும் இருக்காது அந்த லே லேஸாக கேப் இருக்கிற இடத்துல கூட நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பாஞ்சு வச்சு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு த்ரெட்டை கட் பண்ணி நம்ம உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுறலாம் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ